Welcome back to Inspector Schmidt, a Bavarian tale. It is night time in Wilpertshofen, and if I count it properly, because the church bells just rang, it is seven. Well, <laughs> the clock is not right. <laughs> or is it? I don't know. And we just talked to the mayor. But as I loaded up the game to record this episode, uh, he is now in his house and gone. So what we could do is look around a bit and maybe steal, take stuff, look into boxes that are normally closed and then we can go to sleep. Because, ah yeah, it turned out that these things that we can take are very valuable the food items because they give dexterity and such in the minigame. So let's see what the mayor has in there. It's an easy one it seems. We have six dexterity. Oh wait, wait, wait. Can I? Ah, I can't get out. Dang it. Because we do have a level point. Oh, wow. That's pretty good. Okay. Open the box. An egg, cheese, a bottle and pretzels. See, it's really good. It's really, really good. No one saw that? Okay. Although we do have the eye. Does that mean that, that we're being seen? I mean, no one bothered. So I think it's fine. Let's get that into... What does that mean? Ah, we boosted that. Yeah, nice. Uh, let's put it into dexterity. Because we need it for these mini games. <laughs> I mean, we need everything. <laughs> so, <laughs> I kind of need to level everything. And let's look at the egg. This does nothing. A chicken egg. But there seems to be crafting recipes, right? Oh, right, the, the rod. We have to learn this. Nice. Did we ever read that? Mindel, if you really want to be part of the gang, then you have to do the following job. There is a cattle yard in the village and we urgently need food. You have to steal one of the cows. If there's any trouble, hit the person with a clap. Show no compromise. I'd rather one of them fall over than one of us. Yeah, 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 we read that. We found that down at the mill. Oh, what's that, the mill? Down at the river. And what else? What is that? Oh, we can look at what we can craft. We need a can to make the rod. We do have string and stick. Oh, let's see. Oh yeah, it works! It's eight now. Oh cool! So, the, the clock and the bells work properly. And I think they only ring for the full hour. That's cool. And we do have a lantern, yes. Oh, wait, what? Oh, it was empty! Right, we need to fill our lantern if we want to look around. And there was another box at the school, right? The drunken guys there. And then we have to talk to the people at the inn. Let's see if we can fill up the lantern. No. Ah, uh, wait, what? Lamp oil, I do have lamp oil. I do have an empty lantern. Huh, weird. Are these guys still patrolling? Yes, they are. But we should be known by now, right? Will they attack me? Oh. Let's take that. Here, here's the box. Okay. Okay. We can do it from the bushes. Awesome. Wait. I need a key? Cannot break it open, it seems. Ah, there's a shortcut here. Oh, nice. Now, let me try that. Maybe I was too far away. Uh, 
Oh no. Oh no! So I'm not allowed to be out here tonight. Okay. Maybe he wants a beating again. <laughs> Chickens. Aha. Uh -huh. Chicken eggs. Awesome. Ha. There's the box. Let's look around. Okay. The thieving inspector. <laughs> Here we can pick. Dandelion, leather, and more eggs. Okay. Oh, oh, it's opening. Oh, there are cows down there. Oh, two cows. Can I milk them? They saw me. I cannot look into windows. Okay, so let's go to sleep. Because without a lantern, we cannot go too far out of the village because it's just, it's so dark. Oh, wait, what? Oh. Oh, now it should be nine. What was that? What did I just pick up? An onion? Really? One HP. Okay. I take it. <laughs> we got an onion. Yeah, maybe at some point we learn some recipes. But yeah, I, I think that's... Why is there creepy music? Um, that's a good method though. If it's getting dark and not too late, we look around a bit. But here we shouldn't maybe be in the darkness. Because there might also be some things that we can only, f only find out at night, right? Because we are undisturbed. Oh, oh. Another teacher's rebellious notice, I suppose. Oh, we cannot decipher that one. Ah, that's the one we messed up. We really cannot try these twice, right? I mean, fair enough. Fair enough, indeed. Okay. Oh, the smith? No, hiking boot. Oh, it's down there, right? Because uh, we need to go down there at some point because there lives the father of the murdered son of the murdered person. So we need to go there. Let's see if they yeah, left stuff here. So we can take these every night. That's good. Oh, perfect. They left their sausages around. Because we need those pretzels and stuff. Okay. Well, I think that's it. Poor us. We, we have to eat the leftovers, right? <laughs> Let's go sleep. Okay. Yeah, next morning. Okay, cool, cool, cool. Now, Peter Geisner. He seems to work here. Who are you? Hast Lust, a party mit mir zu würfeln? A gambling addict. <laughs> um, no thanks. 
That's how a gambling addict looks like. Okay. We need to talk to Kati Schwentner about what happened that night the boy died. Mrs. Schwentner, uh, she's serving the guests on the terrace. Good morning. How do I find the mayor? Oh, we, we found him. Einfach Richtung Osten durch den kleinen Gang zwischen die zwei Häfen. Ich hab's einer auf der Karten angereizelt. Oh, thanks. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Schwentner. I'd better get going right away. No, 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 no. Ah, yeah. I know that. Was der wie einer kurz da, Herr Stauderer? I would like to hear from you about the dead man found in the puddle. Yeah, yeah, here we go. Der arme Lenz. Der war jetzt auch kein Musterknabe. Aber das hat er nicht verdient. So ein junger Mo, das ganze Leben noch vor sich. Lügt der da in der Pfützen? Das kann man gar nicht glauben. Der Lenz war der Sohn vom Schormeier. Also eigentlich Glas, Lorenz Glas. Aber vom Schormeierhof. Der hat eine Schwester, die Ursel, also Ursula. Aber die wohnt nimmer am Hof. Die hat den alles geheiratet und du hast jetzt Pfistner. Eine unangenehme Person. Wobei sie haben es auch nicht leicht gehabt, alle miteinander. Da ist ja schlecht in Mutter gestorben. Tuberkulose. Es ist schon schlimm. Der Schormeierbauer, also der Vater, hat dann recht früh so verarbeitet. Und es hat er öfter mal einen Streik gegeben am Hof mit den Kindern, glaube ich. Dass der Schormeier dann noch mal recht böse war und seither ist wieder Ruhe. Mei, die Ursel hat dann eh geheiratet. Aber an sich haben die sich schon gut verstanden. Obwohl der Vater und der Sohn so von der Weltanschauung her nicht immer beieinander waren. Weiß auch nicht. Aber ich glaube, der Tod von der Mutter hat es dann schon auch wieder zusammengebracht, die zwei. Der arme Mo, das ist schon echt ein Harzlos. Frau und Sohn innerhalb von einem Jahr. Ja, und das mit der Zensi war ja auch erst letztes Ding. Mei, wer soll jetzt dem einen Hof weiterführen? Das war schon alles für den Lenz gewesen. Der Schormeier ist aber eigentlich eine gute Haut. Ich hab gesehen, wie netter mit dem Stiefsohn von der Ursel, mit dem kleinen Alois gespielt hat. Den mag er, glaube ich, recht gern. Und ich war noch gar nicht draußen bei ihm. Werden Sie am Schormeier unser Beileid aussprechen, wenn Sie rausgehen zum Hof, bitte. Vergeht's Gott, Herr Stauderer. Okay. So, he's actually called Klaas, not Schormeier. They just call him like that. Was der wie einer kurz da, Herr Stauderer? I would like to know what happened here on the night in question and who was involved. Ach so, ja, sie kennen ja die Leute da noch gar nicht. Auf der anderen Seite, wer kennt's schon, gell? Herr Schmidt, wer kennt's schon? Ja, für alle. Also, das war ein Sonntag, da kämen eh immer viel Leute. Nach der Kirche und so wissen schon. Aber streien deren zum Glück bloß wenig. Da meistens sind's die zwei Gruppen, wenn man so sagen möchte. Das glaube ich muss ich kurz erklären. Haben Sie einen Moment Zeit? Of course, please explain. Also zuerst muss ich Ihnen mal sagen, dass das Feier ordentliche Wirtschaft ist. Gar nicht, dass Sie da was falsch machen, Herr Stauderer. Aber wie überall gibt es ja da bei uns im Ort Leute, die ein bisschen traditioneller eingestellt sind und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und natürlich andere Leute, die genau das nicht wollen. Die wollen, dass sie was rührt. Meistens sind das ja vor allem die jungen Leute. An dem Sonntag sind die Burm auch wieder zusammengesessen. Der Severin, der Hans Gürgel. Ah, der Herr Dr. Schweighöfer war auch dabei. Der arme Lenz und natürlich immer vor Andro der Korbinian, der junge Leubel. Lehrer wie sein Vater. <lacht> Sonst haben sie aber nichts gemeint, die zwei. Verstehen sie nicht so wahnsinnig gut. Und die diskutieren dann recht gern ihre gespinnenden Schmarrn von Politik und Gesellschaft und was weiß ich. Ich misch mich da nicht ein. Andere Leute sagen schon ab und zu was zu ihnen. Meistens die Alten. Also der Herr Pfarrer Bayerle natürlich, der Alois und der Schormeier und selbstverständlich der Herr Bürgermeister. Der Schorsch war diesmal ja mit dabei. Ich weiß auch gar nicht warum eigentlich. Ich glaube, der hat das schon gar nicht mehr gemacht. Eigentlich hockt der Rupp auch immer bei denen. Aber die Rupps sind gerade ein Familienbesuch, glaube ich. Dabei hätte man jetzt gerade einmal brauchen können, den Herrn Dorfpolizisten. Jedenfalls haben sie schon gescheit umeinander blärt an dem Sonntag. Recht aufgespielt haben sie sich, wenn sie verstehen. Wahrscheinlich zwischen uns. Aber das darf man ja nicht sagen zu den Herren. Ich hab das jetzt ja alles gar nicht so genau mitgekriegt. Ich meine, es war ja viel los da. 
Auf jeden Fall sagt der Herr Pfarrer Bayerle irgendwann zum Schweighöfer, zum Doktor, er darf die Dorfgemeinschaft zerstören. Und der ist dann recht ja. besser geworden und hat am Pfarrer gesagt, er soll bloß das Mal halten. Der Pfarrer darf sie nämlich als Kirchengeld in die eigene Taschen einschirmen, während die anderen Leute alle Hunger leiden müssen und als Grippel vom Krieg kommen. Und dann ist der Schorsch ziemlich laut geworden und hat am Schweighöfer droht, er darf ihn aus dem Wirtshaus schmeißen. Als ob er da was zum Sagen hätte. Und dann hat sie der Lenz auch noch eingemischt. Vielleicht war das sein Fehler. Er hat am Schorsch gedroht, er hat ihm schon sagen für das mit dem Rausfliegen geht, wenn er jetzt nicht gleich da ist. Und dann ist der Schorsch auf den Lenz los. Der hat am Schorsch schon eine mitgegeben und nur bevor er was hätte tun können, war eigentlich schon wieder in Ruhe. Typischer Fall von männlicher Selbstüberschätzung, da die sagen. Und dann sind sie heim, die Alten. Also der Schormeier, der Alois und der Herr Pfarrer. Der hat noch was gemurmelt von Gott sei seiner Seele gnädig oder so. Da wird's vielleicht so einig gewesen sein. Und der Herr Bürgermeister ist schon früher gekommen. Ich glaube, das war sogar dem zu wie sie die abgeführt haben. Aber Zeit hat er wieder nicht. Anschreiben lassen, immer anschreiben lassen, der feine Herr Bürgermeister. Die Buben haben schon noch ein bisschen da geblieben. Auch der Schorsch, die haben sich dann schon wieder vertragen. Habe ich zumindest gemeint. Die sind dann so der Reiner auch alle irgendwann heim. Okay, thank you very much. What kind of teacher is he? And he means Leubel. Ach, der Corbinian. Der ist Lehrer wie sein Vater, aber sonst ganz anders so als Mensch. Der Vater ist schon laut. Und der Corbinian hat noch zwei kleinere Brüder. Der Vater hat sich schon gescheit geschlagen, würde ich glauben. Aber das meiste hat schon der Corbinian abgerückt. Manchmal wundert man sich nicht, warum die Leute dann ein bisschen wild werden, gell? Ich hab schon öfter gehört, dass er ganz gern spielt, der Corbinian. Also, um Geld. Und leider nicht so erfolgreich auch. Ja, und dass er ganz gerne mal sauft, ist eh bekannt. Und mit den Weibern hat er's auch. Finden da der schon aber eine, aber heiraten mag er's offensichtlich noch nicht. Auf jeden Fall haben sie ihn dann in den Stadt geschickt zum Studieren. Der Vater wollte, dass der Corbinian auch ein Lehrer wird. Aber ich glaub, inzwischen findet er seine Idee gar nicht mehr so gut, der alte Leubel. Da hat er auf jeden Fall die Leute von der Arbeiterbewegung kennengelernt und sie denen auch geschlossen. Und seitdem läuft er überall umeinander und zitiert den ganzen Tag diesen La Salle oder wie der heißt. Ich glaub, das weiß er selber nicht. Auf jeden Fall klingt das nicht immer alles so richtig, wie er das sagt. Er hat auch ein paar Zettel mit Sprüchen von diesem La Salle im Ort aufgehängt. Die meisten hat aber die Bürgerwehr schon wieder angerissen. Aber ein paar kann es schon noch finden. Die ist ja auch wurscht. Ich meine, er ist kein schlechter Lehrer, nicht? Er bringt ein bisschen am frischen Wind ein. Das mag natürlich nicht jeder. Weil gerade die alten Herren sind doch nicht ganz so empfänglich für die Ideen vom Leubel. Da rumpelt halt dann schon einmal. Der lässt sie ihm nicht einfach so an Mund verbieten. Was der für Erna Gurz da, Herr Stauderer? Hm. Interesting. Let's see if we can buy something. It seems to be important. A can. We can buy a can, it's only one. Let's buy it. And pretzels, we have enough beers we can take in the evenings. <laughs> we have to be resourceful. Maybe the little snack. Oh, we're, we're kind of not rich. Can we sell something? Maybe the soap? Do we need the soap? We don't need soap. <laughs> and a brush. What would we need a brush for? We do have these creamy mushrooms. There's the small snack. What does it do? I don't know. <gasps> Beer, Weißwurst, string, simple shoe care set. Do we need that? No, we don't need to care for our shoes, do we? Um, oh, do we? Yeah, miscellaneous. These are all not useful? Huh, but they seem like crafting stuff. Let's get that. And yeah, let's do it. Okay. <laughs> we have seven. <laughs> That's why we need to loot stuff and steal from people at night. Oh, the Shorsh is right here. Well, Shorsh. Tell me what you know. On the terrace in front of the inn you meet a slightly drunk young man. He's already drunk and it's in the morning still. Good day. <laughs> He's back here. Oh, he came back. 
Uh, not yet. May I introduce myself? My name is Valentin Schmidt. Servus, Valentin. Ich bin der Schorsch. Nice to meet you, Schorsch. With a somewhat clouded look, Schorsch looks at you. So we, m we should not believe everything he says because he's uh, already drunken. Tell me what was going on here on Sunday. Da, jetzt war es üblich hier heute. Ein bisschen was getrunken haben wir, geratscht haben wir, das übliche halt. Vielleicht hat es auch ein bisschen einen Streik gegeben. Das passiert schon mal. Man wird ja nur seine Meinung sagen dürfen. Was wusst denn du überhaupt? Machst du mir jetzt auf die Nerven gehen mit deiner blöden Fragerei? Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Okay, good, I think. Uh, did you get in a fight that night? Geprügelt! Ja, so war es gewesen nicht. Wir haben etwas halt zum Klären gehabt. Das passiert schon mal, das, das gehört dazu. Pack schlägt sich, Pack verdreht sich, das sagt man doch also. I'd like to ask you a few more questions about that, if I may. Na lieber, jetzt gehst du mal auf den Senkel mit der blöden Fragerei. Bist du von der Presse oder was bist du überhaupt für eine? Ja, wurscht, jetzt lass mich einfach mal ruhen. Okay, it's obvious this is not going to go anywhere, so we need more information, yeah. Okay, good. But there was some information we got out of that. Let's see if we can, yeah, we do have a point. Um, yeah, maybe we should level evenly, actually. <laughs> I'm, I'm still not quite sure. This was pretty useful. Maybe, let's get one in here. So we should maybe choose one ability that we level constantly and then we try to level out the rest somehow. Let's see what time it is. Three. That's not the hour. Four, no, it's the hour. One. Two. Three. Four. Five. Six, seven, he's drunken, eight, must be eight or nine, it's eight o'clock, okay, cool, it's in the morning, so I think we do have time to go and see the corpse, right, we should, the crime scene, and it's down there, yeah, Shomaya's farm. Oh dang, what's back here? I wanna know. But yeah, let's go to Shormai. I think that's the most plausible thing to do. And maybe before we do so, we should inform ourselves about the new stuff we learned. What was that? We read that. General German Workers Association. Oh right, that's uh, what Leubel um, learned in Munich. The ADAV was founded in Leipzig on May 23rd in 1863. The aim of the association was to improve the precarious living conditions of the workers and to create both political and economic perspectives in the long term, for example by founding companies run by the workers. Lassay, who was popular among the workers, was elected president of the association, which also had branches in cities such as Hamburg, Solingen, Cologne and others. In contrast to the Marxist movement, the ADAV uh, did not reject the ex existing political order. Thus, the ADAV also advocated the Kleindeutsche Lösung, smaller German solution, which we read here about, under Prussian domination. However, this approach to state power and the renunciation of strikes gradually changed after Lassai's death. The result was internal conflict over the future direction, because in addition to Lassai's supporters, there were many members who also identified with the ideas of the Social Democratic Workers' Party, the SDAP. Although the executive rejected a unification of the two parties, the ADAV and SDAP, on several occasions. Internal reapproachment continued, leading to the Unification Party Congress in Gotha in May in 1875, resulting in the Socialist Workers' Party, SAP, with the passing of the Sozialistengesetz, social law, which affected both the ADAV and the SDAP, 
and the banning of the SAP, the prosecutor organization of the Social Democratic Party of Germany, SPD, was founded in 1890 and still exists. And at the moment we have a chancellor of the SPD. So there's that. Oh. Are there things of the beaten path that we can find? Yeah. Now the here the eye is up there. In the right hand corner, now it's gone. It's there, it's gone. Does that mean there's somebody close? I don't see anyone. Or does that mean that we are in a general region where something is happening? I mean, ah yeah, no, there's somebody. Yeah, yeah, yeah. yeah I think it means that, that we could be seen. And that we have to be careful if we don't want to be seen. <laughs> That's funny. That's a nice place. Look at that. Now we're here, right? Yeah, show my house farm. We need to be careful not to dilly-dally too much because we don't have a lantern and ah lumber check camp and if we have to go back in the evening at night this might be trouble right um let's not talk to the lumber checks because of that very reason because we don't know how far away the Schorschmeyer farm is the Schormeyer, not Schorsch. Schorsch is the other guy. There. There is his cows. <laughs> not the farm. <laughs> Maybe it's his cows, I don't know. He had a few. There's something. Ah, I see it, back there. Okay, we found it. Yeah, Schomeyer's farm and Robert's woven. Okay, we know that, but what's back there? Whoop! Oh, is that a... Ah, oh, wait, wait, let's take that. And that, and that, and that. Can we sit down? Ah, right. We can spend time if you have to wait for something. Good to know. To the Schorschmeierhof. Oh, wow. That's awesome. Oh, creepy music? That's not good. Let's see if it's on our map now. Lumber check camp would be there and the hole here. Okay. So, farm, there's that road that we just saw. The cows. Yeah, nice. It's not there yet, though. Bowling, crime scene, church. I think it'll pop up if we get there. Uh oh. He looks grim. Yeah, there it is. Okay. The water tower is here. Good. Let me take that real quick. Oh, another bench. Uh oh. What was that? I don't know. Oh, I think it was lubricating oil. <laughs> that? Okay. Is 
Let's see if he's friendly. Schrommeyer, yeah. Who is actually called Glass. There is an oppressive silence over the Schaumeyer Hof. Hardly anyone seems to be out and about here today. A handsome man stands in front of the house. Uh, debatable. Slowly he raises his head. He looks ex exhausted. Good afternoon. Servus. Was wins? My name is Schmidt. I have been sent from the city to write physics reports here. The man appears disinterested and irritated. My sincere condolences, Mr. Schaumeyer. I hope I'm not offending you, but I would like to take a look at your son. Oh, should you just straight up ask that? I mean, that's what we came for, so let's try. Ah, okay. A wrinkle between his eyebrows is, is getting deeper. The Schaumeyer farmer presses his lips together and says nothing. I'm sorry to trouble you on this difficult day. The place is in turmoil. I'm trying to medi med mediate and hope to find helpful information. Yeah, I think because it's boosted also. Um, this is certainly not an easy time for you. Please, sh please allow me to also offer my condolences in my capacity as envoy of the royal government. The whole place is in turmoil and I have to take care of this matter willy-nilly. I'm so I'm going to go in there and have a look around. I will not tolerate any back talk in this matter. No, 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 no. Is schon gut. Ging es nur nein. Aber nix aufassen. Nice. The man appears. Yeah, okay. May I ask you a few questions about the night your son was killed? Was sollen das für Fragen sein und warum sollte er eine Frage beantworten? Und wie kommen es überhaupt dazu, mir eine Frage zum Stollen? Well. The policeman is not on the scene right now. If you want to know what happened to your son, I'm your best chance to find out. Von mir aus. Aber Sie versprechen mir, dass Sie den Hundsgrip befinden, der das da hat. Wollen Sie mir jetzt den ganzen Tag auf den Geist gehen? When did you last see your son? An dem Abend, wo das passiert ist. Bei der Karte im Wirtshaus. Da trifft er sich ja jeden Sonntag mit seinem Revoluzzerfreund. Ach mei. Das ist alles halb so weit. Über Gott und die Welt ist die immer. Wir sind deine Ehre ihr Dienst gespinnert. Wo kamen denn wir denn da hin? Aber wenn man jung ist, dann muss man halt auch ein bisschen spinnen. Hauptsache man lernt dabei, was recht und Ordnung ist. Who exactly belongs to this group? Der Leubel, unser Lehrer auf alle Fälle. Der war ja in der großen, weiten Welt draußen. Zum Studieren, zum Inge. Seitdem hat er die ganzen gespinnerten Ideen im Kopf. Und sein Kompagnon, der Severin, der lungert auch immer bei der Schule rum. Da gute Dr. Schweighöfer. Ja, der hält sich immer für besonders gescheit. Der ist da auch dabei. Und der Hans Kürgel, der war einmal ja nicht bei uns. Aber leider gab es da mal ein paar Streitereien. Der Lenz und der Hans Kürgel waren sie öfter auch noch eins. Aber bei der großen Politik, da scheinen es dann doch wieder zusammenzuhalten. Ich glaube, mit denen hockt er meistens zusammen, der Lenz. Aber so genau Okay. I'm actually here to do a report. Can you give me some information about your farm? Wegen am Hof? Ja, was willst du denn da wissen? Unfortunately, the information provided to me by my predecessor is somewhat incomplete. Especially in regards to your farm help to your farm help under your employment. Fui Kemann, fui Gängern. Wir überall anders da. Die guten Beute natürlich gern. Anständiges Personal finden ist nicht einfach. Außerdem haben wir einen Todesfall gehabt am Hof. Das mit der Zenzi. Das ah, war so tragisch. okay. Die hat sie das Leben genommen. Wir haben es gefunden, der Lenz und die. Die ist da hinten gehängt im Schupfen. Vor einem Balken an einem Strick. So schlimm sowas. Oh, dang. Do you know more about the incident? Oh, oh. We need more empathy. And we don't have something to boost it. Mm. Oh gosh. There it goes. <laughs> mm. 
Mann. Oh, gar nicht. Das hat so auch keiner kommen sehen. Manchmal frage ich mich schon, ob das nicht anders gegangen wäre. Ich weiß nicht, was nachher mit dir da passiert ist. Der Schweighöfer hat es abgeholt, der Doktor. Fragen Sie doch den, wenn Sie noch was wissen wollen. Okay, bin ich ja, die Doktor, der Schweighöfer. Der, der Hans Kirgel, der Knecht. Der kommt seit kurzem auch nicht mehr. Oh oh. Why doesn't the laborer come anymore? Oh gosh. Three charisma. And one. I mean, let's see. Uh, yeah, let's take it. Oh gosh. <laughs> let's try if we get that one. Okay, we got one. Should we... Five. Uh, try it. Wer gmunkelt, er hat die Zähne sehr recht gern gehabt und ihren Tod nicht verkraftet. Ein bisschen anders war der schon allweil. Was mit Hans Kirgel ist, weiß ich nicht. So privat bin ich nicht mit meinen Angestalten. Und wer nicht wui, hinterherrennen, werd ich die Leute nicht. Ja, was das jetzt? Oder willst du dann den ganzen Tag umeinander laufen und blöde Fragen stellen und die Leute vom Abend abhalten? That's it for now, thank you. Okay, so there was something with his employees. Somebody was in love with the, with the woman who hanged herself. And there might have been, I mean, she might have been pregnant or something. We need to talk to the doctor about it. What can you tell me about the robbers in the forest? Die dreckerten Haderlumpen, die Saugreisligen. Wenn ich die da wisch, na knöpfe die am nächsten Baum auf, das sag ich da. Dass mir jetzt die Kinder verbieten müssen, im Wald zum Spulen zum gehen. Dass unsere Jäger sie vor jedem Schatten fürchten müssen. Dass ich nicht mehr in meine Hütten gehe kann, ohne dass ich mich dauernd umschau. Das, das ist das wahre Verbrechen. Vor ein paar Wochen, da haben wir das erste Mal von denen gehört, von denen Pascolinis. Der wird es bei der Karte, wo er Wanders gesagt verzeiht hat, er hätten es um 2 mm fast erwischt. Ja, richtig blass hat der ausgeschaut, als er das verzeiht hat. Ich habe einen kleinen Obstler ausgegeben, dass er zum Ziedern aufhört, der arme Bur. <lacht> ja, so richtig ernst genommen haben wir das aber immer noch nicht. Wir haben ja auch nicht genau gewusst, wo der die jetzt getroffen hat. Aber dann, auf einmal ist Dresi bei mir am Hof gestanden und hat geheult und gewarnt. Und da habe ich gewusst, jetzt hat es da. Okay, so he cannot go into his his uh, shag anymore in the woods. Okay, so the surroundings are not safe at all. He seems to be well up though. I mean, seems to be one of the richer townsfolk here. He has a lot of land at least and employees and everything. So he might have an important say in the village. Now that's where where the woman hanged herself, right? Somewhere here. So can we investigate? That's not the rope, I hope. No, there's not much to investigate here. Okay. So well then I end the episode here we learned a lot from him and from Kati from the inn. So with that knowledge now we can go to the doctor, I think, and ask about several things. He was part of that group and he would know about that uh, that suicide and uh, more about Loibel in general and the movement and such and what happened that night at the inn before his son got killed. So that's that. Thank you so, so much for watching this episode. Have a wonderful and adventurous day and goodbye.